வணக்கம் இன்டர்நெட் இது உங்கள் ஜேம் யூனிஃபார்ம் த்ரீ ஜே ஆட்டோ எக்ஸ்பர்ட் ஒரு லிட்டர் பெட்ரோலுக்கு ஆகிற செலவு செவன்ட்டி ருபீஸ் அந்த செவன்ட்டி ருபீஸ் ஸ்பெண்ட் பண்ணால் உங்களால் செவன் ஹண்ட்ரட் கிலோமீட்டர் அதாவது எழுநூறு கிலோமீட்டர் ரைட் பண்ண முடியும் அப்படின்ட்டு யாராவது உங்களை பார்த்து சொன்னால் நீங்கள் நம்புவீங்களா என்னாலே நம்ப முடியாது பட் போக முடியும் அப்படின்ட்டு ப்ரூஃப் பண்ணியிருக்கிறாங்க அதோட டீட்டெயில்ஸ் தான் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் உங்கள் வீட்டில் இருக்கிறவங்களுக்கு யாருக்காவது நீங்கள் ஸ்கூட்டர் வாங்கணும் இல்லை உங்களுக்கே ஸ்கூட்டர் வாங்கணும்னு நினைக்கிறீங்களா இந்த வீடியோவை கடைசி வரைக்கும் பார்த்துட்டு வாங்குங்க ஏன்னா இந்த வீடியோ உங்களுக்கானது என் சேனலில் நீங்கள் ஃபஸ்ட் டைம் என் சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் ஸ்டேட்யூண்ட் வித்தவுட் ஃபர்தர் டிலே நம்ம டேரெக்டாக சப்ஜெக்ட்குள்ளே போயிடலாங்க நம்ம ஒரு விஷயத்தை பேசும்போது எப்பயுமே அதை டீப்பாக அனலைஸ் பண்ணிவிட்டு ஒரு ப்ரூஃபோடு தான் நம்ம பேசுவோங்கிறது நம்ம சப்ஸ்கிரைபர்ஸ்க்கு நல்லாவே தெரியும் அப்படி தான் இந்த சப்ஜெக்டையும் நான் வந்து இன்றைக்கி ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறேன் இந்தியாவோட பாப்புலேஷன் பார்த்தீங்கன்னா ஒன் பாயிண்ட் த்ரீ டூ பில்லியன் விச் இஸ் நூற்றி முப்பத்தி ரெண்டு கோடி மக்கள் ஜனத்தொகை கொண்ட நாடு தாங்க இந்தியா அப்படிப்பட்ட இவ்வளோ ஒரு பெரிய பாப்புலேஷன் உள்ள கண்ட்ரியோட ஒரு வைட்டல் ட்ரான்ஸ்போர்டேஷன் தான் வந்து டூ வீலர் ஸோ எவ்வளோ பேர் யூஸ் பண்ணுறாங்க நம்ம மக்கள் தொகை நூற்றி முப்பத்தி ரெண்டு கோடின்னு சொல்லியாச்சு இதில் எவ்வளோ பேர் யூஸ் பண்ணுறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா பாதிக்கு பாதி கிட்டத்தட்ட அறுபத்தி ஆறு கோடி மக்கள் வந்து டூ வீலர் தான் யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறாங்க ஸோ டூ வீலர் இண்டஸ்ட்ரி இந்தியாவோட ஒரு பூமிங் இண்டஸ்ட்ரின்னு சொல்லலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டூ தௌசண்ட் நைன்டீனில் மட்டும் ரெண்டு கோடியே பத்து லட்சம் புது டூ வீலர் செல்லாக இருக்குங்க அதில் பைக்காக இருக்கலாம் ஸ்கூட்டராக இருக்கலாம் மொபட்டாக இருக்கலாம் வாட் ஓவர் இட் இஸ் பட் ஸ்டில் வி சோல்டு வி பர்ச்சேஸ்ட் நியர்லி 2 crore 10 lakhs டூ வீலர்ஸ் இப்படிப்பட்ட ஒரு 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 பூமிங் இண்டஸ்ட்ரியான டூ வீலரை வந்து ஃபோக்கஸ் பண்ணி இந்தியன் பிராண்டும் சரி ஃபாரின் பிராண்டும் சரி மந்த்லி ஈச் அண்ட் எவ்ரி மந்த் ஒரு புது மாடல்ஸ் வந்து லான்ச் பண்ணிட்டு இருக்கிறாங்க கஸ்டமரை அட்ராக்ட் பண்ணுறதுக்கு அது மட்டும் இல்லாமல் இன்னும் இந்தியாலேயே இது வரைக்கும் யாரும் பார்க்காத பேரை கேள்விப்படாத சில பிராண்டும் இந்தியாவில் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணிட்டு இருக்கிறாங்க அவங்களுடைய மார்க்கெட் ஷேரை இன்க்ரீஸ் எப்படி பண்ணலாம் எப்படி ஒரு அட்வான்ஸ்டு டெக்னாலஜியாக மக்களுக்கு கொடுக்கலாம் சீப்பஸ்ட் ப்ரைஸில் ரீசனபிள் காஸ்ட் ஆஃப் மெயின்டெனன்ஸ் அண்ட் மோர் ஃபியூவல் எஃபிஷியன்சி அப்படின்ட்டு எல்லாருமே ஃபோக்கஸ் பண்ணுறாங்க ஸோ இப்படி இருக்கக்கூடிய ஒரு காம்படிட்டிவ் மார்க்கெட்டில் தான் நம்ம இந்தியன் கஸ்டமர்ஸ் நம்ம வாழ்ந்துட்டுருக்குறோம் அதில் சில ப்ராடக்ட் நான் சொன்ன மாதிரி செவன் ஹண்ட்ரட் கிலோமீட்டர் எழுபது ரூபா ஸ்பெண்ட் பண்ணால் நம்மளால் ஓட்ட முடியும் அப்படிப்பட்ட பிராண்டோட பேக்ரவுண்ட் என்ன எதனால் அவங்களால் தர முடியுது ஸோ இவ்வளோ ஃபியூவல் எஃபிஷியன்சி கொடுக்கக்கூடிய அந்த ஸ்கூட்டரோட ப்ரைஸ் எவ்வளோ இருக்கும் அதை மெயின்டைன் பண்ணுறதுக்கு என்னெல்லாம் தேவை ப்ளஸ் அதில் இருக்கக்கூடிய டெக்னாலஜி என்ன அப்படிங்கிறத பற்றி இந்த வீடியோவில் நம்ம கம்ப்ளீட்டாக ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக ரொம்ப ஈஸியாக உங்களுக்கு நான் புரிகிற மாதிரி சொல்ல போகிறேன் இந்த வீடியோவை கடைசி வரைக்கும் பாருங்கள் சரிங்க நம்ம டேரெக்டாக ஒரு சப்ஜெக்ட்குள்ளேயே போயிடலாங்க இதுக்கு மேலே உங்களுக்கு நான் சஸ்பென்ஸ் கொடுக்க எனக்கு விருப்பம் இல்லை இன்றைக்கி நான் பேச நினச்சது ஒரு இம்பார்ட்டண்டான ஒரு ப்ராடக்ட் ஹீரோ ஹோண்டாவோட ஒரு பாப்புலர் பிராண்டான ஹீரோ ஹோண்டாவோட இன்னொரு டிவிஷன் தான் வந்து ஹீரோ எலக்ட்ரிக் இது இந்தியாவில் ஸ்டார்ட் பண்ணி பத்து வருஷமாக இருக்குங்க அவங்க கிட்டத்தட்ட ஒரு மூணு டைப்பான ஸ்கூட்டர்ஸ் வந்து இந்தியன் மார்க்கெட்டில் செல் பண்ணிட்டுருக்குறாங்க கம்ஃபோர்ட் ஸ்பீட் சிட்டி ஸ்பீட் அப்புறம் எக்ஸ்டெண்டர் ரேஞ்ச் அப்படின்ட்டு இதில் பல வகையான ஸ்கூட்டர்ஸ் இருக்குது இதை பற்றி நம்ம பேசுகிறதுக்கு முன்னாடி இந்த ஸ்கூட்டரில் இருக்கக்கூடிய சில பெக்குலியரான அட்வான்டேஜஸ் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஸ்கூட்டரை ஓட்டுறதுக்கு உங்கள்கிட்ட லைசன்ஸ் இருக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை இதுக்கு இயர்லி இன்சூரன்ஸ் போடணும் ரினிவல் பண்ணணும் அப்படிங்கிற அவசியமும் கிடையாது இதுக்கு ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் ஆர்சின்னு சொல்லக்கூடிய விஷயமும் இதுக்கு கிடையாது ஜஸ்ட் நீங்கள் சார்ஜ் போட்டு ஹெல்மெட்டை மாட்டி ஒரு சைக்கிளை ஓட்டுற மாதிரி நீங்கள் ஓட்டிக்கிட்டு இருக்கலாம் இது யாருக்கெல்லாம் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ஆஃபீஸ் போகிறவராக இருக்கலாம் உங்களால் உங்கள் குழந்தைய உங்களால் பிக்கப் பண்ணி ட்ராப் பண்ண முடியாமல் இருக்கலாம் ஒரு ஆட்டோவையோ இல்லை பஸ்ஸையோ தான் நீங்கள் டிபெண்ட் பண்ணி இருக்கக்கூடியவராக இருக்கலாம் பட் இந்த ஸ்கூட்டர் உங்கள் வீட்டில் இருந்ததுன்னா உங்கள் ஒய்ஃபை நீங்கள் பழகி கொடுத்தாச்சுன்னா எஸ் அவங்களுக்கு நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி லைசன்ஸ் இருக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது இதுக்கு இயர்லி வந்து மெயின்டெனன்ஸ் அதாவது நான் சொல்லக்கூடிய இன்சூரன்ஸும் தேவை கிடையாது இ
இந்த நான் சொன்ன விஷயம் எல்லா எலக்ட்ரிக் ஸ்கூட்டருக்கும் அப்ளிகபிள் கிடையாது இவங்கிட்ட அந்த மோட்டர் அந்த பேட்ரியோட பவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வேரியேஷன் ஆகுது டூ ஃபிஃப்டி வாட்ஸில் இருந்து ஒன் தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் வாட்ஸ் வரைக்கும் இருக்குது ஸோ இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு பேட்ரியோட பவரை பொறுத்து அதோட டாப் ஸ்பீடும் வேரி ஆகுது இதில் பேசிக் மாடல் பார்த்திங்கன்னா மேக்சிமம் நம்ம இருபத்தஞ்சி கிலோமீட்டர் தான் ஓட்ட முடியும் அப்படிப்பட்ட இருபத்தஞ்சி கிலோமீட்டர் ஸ்பீட் லிமிட் இருக்கிற ஸ்கூட்டருக்கு மட்டும்தான் நான் சொன்னேன் இந்த மூணுமே அப்ளிகபிள் இருபத்தஞ்சிக்கு மேலே வர்றதுக்கு இன்சூரன்ஸ் டிரைவிங் லைசன்ஸ் அப்புறம் வாட் இஸ் அட் ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் இதெல்லாம் மேண்டேட்ரி பட் அந்த டுவெண்ட்டி ஃபைவ் கிலோமீட்டர் ஸ்பீடு போகிற ஸ்கூட்ரே வந்து ரொம்ப 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 கன்வீனியண்ட்டாக இருக்குங்க இப்படிப்பட்ட ஸ்கூட்டரில் மற்ற என்ன அட்வான்டேஜஸ் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன்ஸ் நீங்கள் சார்ஜ் பண்ணிங்கன்னா குறைஞ்சபட்சம் அறுபது கிலோமீட்டர் வரைக்கும் உங்களால் ரைட் பண்ண முடியும் மினிமம் அறுபது மேக்சிமம் நூறு அது கூட வந்து நம்ம சூஸ் பண்ணுற அந்த ஸ்கூட்டரோட பேட்ரி கெப்பாசிட்டி அந்த ஸ்கூட்டரோட ப்ரைஸை பொறுத்து இது மாறுபடும் ரெண்டாவது இந்த பேட்ரியை சார்ஜ் பண்ணுறதுக்கு எவ்வளோ டைம் ஆகும் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா அதுவும் அந்த பேட்ரியோட கெப்பாசிட்டி அதோட ப்ரைஸை பொறுத்து அந்த டைம் வந்து டிஃப டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குங்க என்ன டிஃப்ரென்ஸ் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா சில ஸ்கூட்டர் சார்ஜ் ஆகிறதுக்கு எட்டுலேருந்து பத்து மணி நேரம் ஆகுது பேசிக் மாடல்ஸ் அதே இது கொஞ்சம் டாப் அண்ட் மாடல் எக்ஸ்பென்சிவான ஸ்கூட்டர்ஸ் போனீங்கன்னா நாலுலேருந்து அஞ்சு மணி நேரத்தில் ஃபுல் சார்ஜ் பண்ண முடியும் நீங்கள் ரெகுலராக ஓட்ட முடியும் ஸோ இப்படிப்பட்ட ஸ்கூட்டரில் இருக்கக்கூடிய சில அட்வான்டேஜஸ் சிலன்னு சொல்ல முடியாது பலனே சொல்லலாம் ஃபஸ்ட் நீங்கள் பெட்ரோல் செலவுகள் சுத்தமாகவே இருக்காதுங்க நீங்கள் ஒரு பெரிய பைக்கு நீங்கள் வச்சுருக்கலாம் ஆஃபீஸ் போகிறவங்களா நீங்கள் இருக்கலாம் பட் உங்கள் வீட்டில் ஒரு ஸ்கூட்டர் இருக்கிறதுனால நீங்களே ஆஃபீஸ் போய்ட்டு வந்ததுக்கப்புறம் ஈவினிங் டைமில் குழந்தைங்களை கூப்பிட்டு எங்கேயோ போய்ட்டு வர்றதுக்கோ இல்லை ஒரு சின்ன ஒரு பார்க்குக்கு போகிறதுக்கோ இல்லை ஒரு கிரவுண்டில் போய் ஆக்டிவிட்டீஸ் பண்ணுறதுக்கோ உங்கள் மிஸ்ஸஸ் மட்டும் இல்லை நீங்களும் தாராளமாக யூஸ் பண்ணலாம் இதில் இருக்கக்கூடிய மற்ற விஷயங்கள் நான் சொன்ன மாதிரி ஃபியூவல் எக்ஸ்பென்சஸ்ங்கிறது கம்ப்ளீட்டாக கிடையாது மெயின்டெனன்ஸ் நீங்கள் ஸ்கூட்டராக இருந்தால் மந்த்லியோ இல்லை த்ரீ மந்த்ஸ் ஒன்ஸோ இல்லை சிக்ஸ் மந்த்ஸ் ஒன்ஸோ பண்ண வேண்டிய மெயின்டெனன்ஸ் இந்த பைக்கில் கிடையாதுங்க இதில் இருக்கிறது ரெண்டே ரெண்டு விஷயம்தான் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா அதில் இருக்கிற பேட்ரி அப்புறம் அதில் இருக்கிற எலக்ட்ரிக் மோட்டர் இந்த ரெண்டும் தாங்க இதில் இருக்கிற இம்பார்ட்டன்ஸே நீங்கள் ப்ராப்பராக சார்ஜ் போட்டு வீட்டில் ஒரு எப்பயுமே ஒரு ரூம் டெம்பரேச்சர் இருக்கிற மாதிரி ஒரு இடத்துல நீங்கள் அந்த பைக்கை நீங்கள் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சாலே போதும் ரெகுலராக நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்படிப்பட்ட இந்த ஸ்கூட்டருக்கு ஒவ்வொரு மேனுஃபேக்சருமே பார்த்திங்கன்னா வாரண்ட்டி வந்து மினிமம் த்ரீ இயர்ஸ் ஃபோர் இயர்ஸ் ஃபைவ் இயர்ஸ் அப்படின்ட்டு ஒவ்வொரு பிராண்டும் ஒவ்வொரு விதமான வாரண்ட்டி கொடுக்குறாங்க அதோட பேட்ரிக்கு ஒரு செப்பரேட்டான வாரண்ட்டி அதில் இருக்கிற எலக்ட்ரிக் மோட்டருக்கு ஒரு செப்பரேட்டாக வாரண்ட்டி அப்படின்ட்டு ஃபுல்லாக அவங்க கவர் பண்ணுறாங்க ஸோ இந்த மாதிரியான ஸ்கூட்டர் இருக்கிறல இன்னொரு பெரிய பெனிஃபிட் உங்கள் எல்லாருக்குமே ஒரு டவுட் இருக்கலாம் ஒரு கொஸ்டின் இருக்கலாம் ஆரம்பத்தில் செவன்ட்டி ருபீஸில் செவன் ஹண்ட்ரட் கிலோமீட்டர்ஸ் ரைட் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொன்னீங்களே எப்படி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இவங்க டைம்ஸ் ஆஃப் இந்தியாவில் கொடுத்துருக்கிற ஒரு நியூஸ் ரிப்போர்ட்டை பற்றி தாங்க நான் ரெஃபர் பண்ணி சொல்கிறேன் அவங்க டெஸ்ட் பண்ணி கொடுத்த ஒரு ரிப்போர்ட் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா பத்து ரூபா செலவு பண்ணால் எழுபது கிலோமீட்டர் ரைட் பண்ணலாம் இந்த எலக்ட்ரிக் ஸ்கூட்டரில் அவ்வளோ ஒரு பெனிஃபிட்டான அவ்வளோ ஒரு காஸ்ட்டு மணி சேவிங் ஒரு மொபிலிட்டி தாங்க இந்த எலக்ட்ரிக் ஸ்கூட்டர் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க ஸோ டென் ருபீஸ்க்கு ச டென் ருபீஸ்க்கு செவன்ட்டி கிலோமீட்டர் அப்படின்னா ஸோ எழுபது ரூபாய்க்கு நீங்கள் எழுநூறு கிலோமீட்டர் போகலாங்கிறது தாங்க கால்குலேஷன் எனக்கும் ஒரு டவுட் இருந்தது இது உண்மையா நம்ம எப்படி வந்து இதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறது ஏன்னா இவ்வளோ நாளாக என்னோடய ஒய்ஃபும் வந்து ஸ்கூட்டர் தான் யூஸ் பண்ணுறாங்க கிட்டத்தட்ட ஒரு ஆறு வருஷமாக இது எப்படி நம்ம கால்குலேஷன் பார்க்குறது ஏன்னா ஒரு 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 ப்ராடக்ட்லேருந்து இன்னொரு ப்ராடக்ட் நம்ம மாற்றும் போது அதில் இருக்கக்கூடிய அட்வான்டேஜஸ் அதில் இருக்கக்கூடிய காஸ்ட் சேவிங்ஸ் மெயின்டெனன்ஸ் சேவிங்ஸுங்கிறது என்னங்கிறத நம்ம பார்க்கணும் அதை பற்றி யோசிச்சுட்டு இருக்கும்போது தான் இந்த ஹீரோ எலக்ட்ரிக்லேயே வந்து அந்த வெப்சைட்லேயே ஒரு ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்குறாங்க அதுக்கு பேர் வந்து சேவிங்ஸ் அப்படின்ட்டு இருக்குது கால்குலேஷன் கால்குலேட்டர் சேவிங்ஸ் அப்படின்ட்டு அதோட லிங்க் நான் இதில் கொடுத்துருக்குறேன் அதில் கேட்ட இன்ஃபர்மேஷன் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா நம்பர் ஆஃப் கூ ஸ்கூட்டர்ஸ் நம்பர் ஆஃப் ஸ்கூட்டர்ஸ் யூஸ்டுன்னு கேட்டிருந்தாங்க நான் என்ன பண்ணேன் சரி என்னோடய ஒய்ஃபோட ரெஃபரன்ஸை எடுத்துகிட்டு ஒரு ஸ்கூட்டர் யூஸ் பண்ணாங்க அப்படின்னு போட்டிருந்தேன் ஒரு நாளைக்கு எவ்வள
நீங்கள் இந்த ஆறு வருஷத்தில் நீங்கள் எலக்ட்ரிசி ஐ மீன் எலக்ட்ரிக் ஸ்கூட்டர் யூஸ் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா நீங்கள் ஸ்பெண்ட் பண்ணியிருக்கிற எலக்ட்ரிசிட்டியோட காஸ்ட்டே வந்து எயிட் தௌசண்ட் செவன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் சிக்ஸ்டி அதாவது நைன்டி ஃபோர் தௌசண்ட் நைன் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் நான் பெட்ரோலுக்கு செலவு பண்ணதுக்கு பதிலாக வெறும் எயிட் தௌசண்ட் செவன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் சிக்ஸ்டி ருபீஸ் தான் நான் ஸ்பெண்ட் பண்ணியிருக்கேன் எலக்ட்ரிசிட்டிக்கு அப்படின்ட்டு ஒரு ரிசல்ட் சொல்லியிருக்காங்க ரொம்ப ஒரு ஒரு கன்வீன்ஸ்டான ஒரு ஃபிகராக இருக்குது மெயின்டெனன்ஸ் காஸ்ட்டும் கொடுத்துருக்குறாங்க என் ஸ்கூட்ருக்கு ஆறு வருஷத்தில் நான் பன்னெண்டாயிரம் ரூபாய் அதாவது டுவெல் தௌசண்ட் ருபீஸ் நான் ஸ்பெண்ட் பண்ணியிருப்பேன் பட் இது நான் எடுத்திருந்தா அது மட்டும் இல்லாமல் அந்த ஸ்கூட்ருக்கான வாட் இஸ் தட் பேட்ரி இருக்குது பாருங்கள் அந்த பேட்ரி வந்து ஒவ்வொரு ஒன் இயரோ இல்லை டூ இயர்ஸோ நம்ம மாற்றுவோம் பார்த்தீங்களா நான் சொல்கிறது நார்மல் பெட்ரோல் ஸ்கூட்ரு அதுக்கே வந்து கிட்டத்தட்ட நான் மூவாயிரரூபா செலவு பண்ணியிருப்பேன் அப்படின்ட்டு அவங்க ரிசல்ட் சொல்லுதுங்க பட் இந்த எலக்ட்ரிக் ஸ்கூட்டர் அதே ஆறு வருஷம் நான் யூஸ் பண்ணியிருந்தா இல்லை இனிமேல் நான் யூஸ் பண்ணால் என்னுடைய டோட்டல் சேவிங்ஸ் அப்படின்ட்டு பக்காவாக ஒரு ஃபிகர் கொடுத்துருக்குறாங்க ஒன் லேக் ஒன் தௌசண்ட் ஒன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபார்ட்டி ருபீஸுங்க இது போதாதா இவ்வளோ பெரிய சேவிங்ஸ் இருக்குது டெய்லி நம்ம பெட்ரோல் போட வேண்டிய அவசியம் இல்லை மந்த்லி இல்லை த்ரீ மந்த்ஸுங்கிற மெயின்டெனன்ஸும் கிடையாது நம்ம ஒய்ஃப் வந்து ஸ்பீடாக போய் எங்கேயாவது கீழே விழுந்துருவாங்க இல்லை நம்ம சிஸ்டர் கீழே போய் விழுந்துருவாங்க இல்லை அம்மா தெரியாமல் கால் தடுக்கி விழுந்துருவாங்க அப்படிங்கிற ஒரு பயமும் கிடையாது இதோட லிங்க்கை நான் கொடுத்துருக்குறேன் அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த ஹீரோ எலக்ட்ரிக் ஸ்கூட்டரோட பிரான்ச்சஸ் எங்கெல்லாம் இருக்குது தமிழ்நாட்டில் அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு அதுவும் ஒரு டீலர் லொக்கேட்டர் அப்படின்ட்டு ஒரு நான் லிங்க்கு கொடுத்துருக்குறேன் இது பற்றினா வேறு எந்த டவுட் தேவைப்பட்டாலும் நீங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நான் கொடுத்த இன்ஃபர்மேஷன் ஹோப் யூ லைக் இட் இட் வில் பி யூஸ்ஃபுல் ஃபார் சம்படி ஸோ என்னோடய சேனலுக்கு நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி நீங்கள் ஃபஸ்ட் டைமாக இருந்தால் இந்த ப்ரெசன்டேஷன் பிடிச்சிருந்தா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு லைக் பண்ணிவிட்டு இந்த லிங்க்கை உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் திஸ் இஸ் ஜெய் ஃப்ரம் த்ரீ ஜே ஆட்டோ எக்ஸ்பர்ட் வில் மீட் இன் அ நெக்ஸ்ட் குட் அண்ட் யூஸ்ஃபுல் வீடியோ